家好，我是小慧，快速认识冷却水塔基本原理。许多制成都需要经过冷却一环，像是塑胶产业、金属产业、镭射切割、科技产业等等。在制成中，冷却占了大部分时间。以塑胶射出机为例，冷却占整个周期约百分之七十五 percent 的时间。因此，冷却对于工业制成可说是息息相关的。而最普遍的冷却设备之一就是冷却水塔了。现在就快速认识冷却水塔运作原理吧。冷却水塔主要的冷却方式为蒸发散热，就像是夏季玩水时会感受到特别的凉快，只是因为水分透过蒸发把身体里的热量带走了。而冷却水塔因为冷却方式的不同，可以分为开放式冷却水塔与密闭式冷却水塔。并以风水流向的不同，再细分为横流、逆流以及复合流。了解冷却水塔散热过程前，先简单认识一下冷却水塔的基本结构吧。风扇加快蒸发效率，并将热量带走；散水系统将水平均分散，增大散热面积；散热片减缓水滴落下速度，延长水滴冷却时间；水槽集结已冷却过的水。并由泵浦重新送往制成设备冷却制品，而开放式冷却水塔与密闭式冷却水塔的差别在于冷却水塔内有没有换热糖管。冷却水塔的运作环节是连续且同时进行的，接收到制成冷却用水后，送至散水系统，洒落至散热片，而散热片会减缓水滴落下的速度，再借由风扇加快蒸发速度，将热能散去。滴落于水槽内，重新送往制成系统进行降温，并无限的循环。冷却水塔是一种简单且常见的冷却方式，但因为冷却水塔深受气候、水质影响等问题，因此需要加工制造者与冷却系统设计者的技术与经验，才能在制成与冷却系统上达到稳定顺畅。让我们共同打造一个良好的制成环境吧！谢谢您的收看，我是小慧。我们下次再见喽，拜拜。